，当你用大数据去讲道的时候，你你是满足的是人的需要。对对呀。Yeah. 你你甚至可以把说，哎，我会众里面啊、呃，所有的问题都输到电脑里面，然后给我一篇讲道，是可以满足大多数人的。那其实这个跟你做一个按摩师有什么不同？我们今天来呃，继续我们上一次的这个第一集，我们讲到从圣经的角度啊来看这个世界 AI 的发展。呀、yeah, ，那我们有提到，就是说，因为这个 AI 现在已经可以做这个翻译的工作，对，哦、非常的厉害嘛，它就可以把很多的语言、哦、即时翻译出来，哎、马上就翻译啊、哦，从而且任何语言都可以翻译成其他任何语言，那基本上就跟这个巴别塔的时候，他们啊、呃，那个在巴别塔之前嘛，啊、哦。他们就有共通的语言，所以他们可以，呃，有他们想做什么，基本上都可以做，对呀。所以他们后来就想要为自己造一个高塔，塔顶通天，哈、哦，为自己扬名立万，哈、哦，来纪念自己非常伟大。那神就呃变乱他们的语音，哈、哦，然后呃把他们散到世界各地，哈、哦，那。就是说，我们上次也有提到嘛，那在这个五旬节的时候，圣灵降临，好，好像让借着圣灵，人与人之间好像各种语言，哎，又通了啊，而且有一种超能力的，好像恩赐吧，就是人会听见他自己家乡的话，嗯，啊，自己的这个方言或怎么样，所以好像人又可以开始沟通了哈。那当然，这个后来没有没有持续了。好，那今天来到这个 AI 的时代，似乎好像借着科技，人又可以跨越这个语言的障碍了呀。Yeah, 那所以看起来好像 AI 又会要叫人再一次的合一啊。那你觉得呢？呃，到底 AI 是让人合一，还是更多的分裂？你觉得呢？就语言能够统一。啊，那当然是我们人会因为语言的统一，我们的心思意念，呃，要沟通就比较容易嘛。啊，按照这样子讲法的话，合一应该是比较容易，嗯，呃，造成啊。但我觉得 AI 这个介入，我又又觉得，嗯，可能没这么好。呀，其实哈 ，AI 哈很在乎的就是，因为它是一个。啊 ，GPT 嘛，哈，那个 P 就是 pre-train， 它是被训练，它是用大数据去训练出来的，那就很在乎，就是说你喂给它的资料，对呀、啊，它会变成什么样子的一种啊？我们也可以讲叫做意识形态，嗯，啊 ，ideology， 就是你喂给它什么，它就成为什么，对，它就，好像你就是告诉它什么是对的。虽然它本身没有分辨对错的能力，但是你给它大量的资料，它就认为那就是对的，因为它根据它的统计学等等，它归纳出来这个就是最正确的。好，所以其实 ChatGPT 它基本上就是人类的综合人类智慧的这个总和，但是事实上又不是全人类的，因为它又很在乎你喂给它什么资料。我们就举例吧。好像说，如果你今天是左派的，嗯，啊，很激进的，啊，你对于这个 LGBT 啊，哈、啊，这些呃，或者是啊，堕胎啊，哈、啊，这些你有一套的想法，那你喂给他训练出来的 AI， 跟另外一个保守派的，嗯，啊，或者是以基督教或圣经为主的，啊，这样子训，一定这两个 AI 的讲法。答案训练出来的意识形态就对你，你问他同一个问题，啊，他可能给你的答案就会不一样。呀，那你今天啊，一个国家里面都有这样子不同的意识形态，那国与国之间啊，我是在呃资本主义里面我训练的，跟我是在共产主义社会主义国家，他们也训练自己的 AI， 那这样出来的也是很不一样。那将来我们的这个教育啊
，很多的我们 AI 会越来越多的介入到我们对下一代的教育，变成下一代的教育出来的孩子，会因为他使用的 AI， 他的意志形态也都会完全不一样啊，真的是。所以你觉得这个 AI 是让人类更合一还是更分裂？那就一定是更分裂。Yeah. 这个光是我们现在政治上，你看像美国，嗯，民主党这个这个共和共和党就已经分了这个样、嗯啊。对，台湾也是啊，这个蓝绿也是分的这么开。呀、yeah. ，这个 AI 的出现，如果意识形态又很不一样，一定把我们越拉越远。对，然后。我们基本上也很难再去跟对方去沟通，因为对他而言，他问 AI 得到的答案，他认为这就是真理啊。因为电脑不会犯错吧？好，电脑它是收集这么多的资料，所以我们人很容易的，如果你去相信 AI， 你很可能就落入到那样的一个陷阱的里面啊。我们以前讲说，尽信书不如无书。啊、哦，你尽信 Google， 不如不要用 Google。今天变成是我完全相信 AI， 而且甚至把我们的下一代的教育都托给 AI。可是你不知道那个训练 AI 的人，他的意识形态是什么？对对对，对我就想到呃，有有一个 pastor， 还有一个牧师跟我讲的说，说、嗯、他专门从事这个性教育。嗯嗯啊。他那时候是从国中、高中开始训练、嗯，啊，但他前一阵子碰到我就跟我说，他现在要从更小，从幼稚园就要开始，因为要先让他们的思想，哈、啊，就是意识形态，啊，先先 p r e t r a i n 啊，是不是先或者打预防针？哎，先打一个预防针，打个底，嗯，啊，这样他们进到学校的时候，啊，再接受到这整个学校的一个不一样的。呃，对性的一个教育，可能他们里面会更有一个 pre train train。他们至少要有一种会分辨啊、呃、是非的这种能力，或者叫做有独立思考的能力。对，呀、yeah. ，先给他一个正确的。真的，呀、yeah. ，我其实我给你一个资讯哈，就是这个现在全世界最夯的这个 AI， 这个叫 ChatGPT 嘛，它的这个后面的公司是叫。Open AI 嘛，嗯、那 Open AI 的这个呃，现在的 CEO 啊，呃，他名字叫 Sam Altman， 对呀。Yeah. 那 Sam Altman 啊，我看到一个消息，他今年一月份他结婚了啊，可是他的他是同性恋，嫁给了一个对对，嫁给另外一个男生，现在他们住在旧金山哈、啊，这样，呃，所以他今年一月份就。就结婚了，公开。那我就在想，我说哇哦，那这样的话 ，ChatGPT， 它对于这样的一些这种同性恋呐、啊、LGBT 啊，或者是生命的价值等等这些的观念，就很可能就跟我们传统圣经的教导会很不一样，因为呀，你整个看法，对啊，对啊，对啊，呀，像 Google、脸书现在其实都非常的偏左，非常的激进。那他们训练出来的 AI， 我们好，我们真的可以拿来去教导我们的下一代吗？这是我很担忧的。呀、yeah, ，我我想的都觉得很恐怖，尤其是在教育下一代上面，哈，好，几乎没有抵抗力了。对。嗯、但是，另外一方面来讲 ，AI 它其实又是一个很好的工具，好，看你怎么使用。对对对，它可以帮你整理很多的大数据啊，哈，然后帮你做一些文字处理啊，哈，还有现在很会做啊，这个平面设计啊，嗯、影片呐、啊，哈，哎，所以这些工具我们要学着用，要学着用啊，哎，但是呢，我们却也不能够拿它来，好像有特别有关于这个人文科学方面啊。呃，历史啊，啊，呃，圣经真理这方面，我们其实不能去依靠 AI 来教导，尤其是哈、啊，呃，我听说还有些牧者，他是用 AI 来帮他写讲道，好、啊，呃，那好像看起来很方便嘛，我我可以
很快的就整理,整理，整理一些啊、呃，这个啊、呃，很多，因为我要讲一篇道，要查很多资料，要解经哈、啊，很多希腊文、希伯来文等等。那我现在有 AI 了，哇，很快就帮我整理一篇讲道。可是你知道这个的后果是，你就不会学习聆听神的声音，你也不会花时间去等候神，然后。上头来的啊，神给你的智慧言语、知识的言语，好像借着 AI 很快的，你已经习惯这么快的得到答案，你就不会再去花时间去从神那里去领受。哇、wow, ，那真的就不是做牧师了，他应该就是做一个老师了，一个教师啊，好像就是就是研究了东西啊。然后把数据整理了，就说出来，很危险，完全没有从神来的任何的领受。嗯，呀、yeah, ，我我是看到一篇啊、呃、一篇文章了哈、嗯，在这个 Christianity Today 一个美国的论文里面，可是是一个台湾的牧师投的稿，嗯、然后他说他这半年来都用 AI 在帮他写。啊，写讲道，讲章，写讲章，然后他觉得哇，好方便哦，很多数据都越来越清，越多越其实我是很替他的会友难过，嗯、也为他难过，对，因为他基本上他也就不会想要去安静去等候神要对他和对他的教会要说的话，啊、嗯，因为说实在啊，当你。用大数据去讲道的时候，你你是满足的是人的需要，对对呀， yeah, 你你甚至可以把说，哎，我会众里面啊、呃，所有的问题都输到电脑里面，然后给我一篇讲道，是可以满足大多数人的、嗯。那其实这个跟你做一个按摩师有什么不同？嗯，你让人觉得很舒服。可是神神自己要来对这个教会说话，嗯，可能神不会用大数据来对人说话。圣灵真的没有办法接着这样子的牧师哈，能够传递神的心意，对，好可惜，对，对嗯、所以其实这真的是一个危险的日子，来到，呀、嗯，好、嗯嗯，所以我们其实真正要的是一个从上头来的智慧。呀、yeah, ，首先是清洁，清洁的啊，清洁的，呀、yeah, 呃，和平的，和平啊，呃，没有虚假哈、啊，没有偏见，没有偏见，没有假冒，对，没有假冒，多结善果，对，呀、嗯，使人和平啊，呀、嗯， yeah, 就是就是和平所结的善果，呀、yeah, 啊，我觉得这个真的是只有从圣灵对来领受。啊，而不是说去用很多的资料去收集、去整理。我觉得整理资料这个是有必要的，在 AI 这上面是很强的。但是在领受神的话语上面啊，然后呃，这个真的不能再去依靠这些 AI， 呀、yeah, ，不然的话让圣灵的工作水流在教会就会很快就会停止掉。是是，而且就像你讲的，就说，呃，就说我们只是为了满足人的需要，会不会到时候后来其实造成教会更大的分裂？啊，因为它是满足人的嘛，嗯，好、啊，有的时候这个人的这个呃，造成了很多的纷争扰乱的事情，啊，因为因为这样子的，所以到时候。人就会去找那个满足他的需要的教会，对,对,啊,对啊,啊，或者是不同、嗯、他他的领袖。那蓝的就去蓝的，绿的就去绿的，啊、红的去红的，然后大家都觉得对方是错的，对，对啊、那个意识形态就越来越,越,来越啊壁垒分明，越来，因为这就是同温层的嘛。那 AI 会满足你这个同温层的需要。嗯、你讲到同温层也真的是真的，然后。呃，这群人跟这群人都无法沟通了，呀、嗯， yeah, 所以我意识形态是不是就其实就是就是这样，就是就是会造成这样的一种壁垒分明、嗯、啊，我对你错，呀，要那到时候就是争辩，没有办法再真正的很好的沟通、嗯。虽然可能大家都在用 AI， 
可是很可能你的 AI 跟我的 AI 那个训练的又完全不一样，因为后面都有不同的 agenda， 呀，不同的人有不同的他的野心、私心去训练，所以我们真的要为这个祷告。嗯，尤其是教育，真的让人很忧心。对对，好，那我们今天就先谈到这里啊。呃，基本上就是 AI， 虽然它跨越了，帮助人跨越这个语言的障碍，可是它却没有办法跨越这个意识形态，因为它没有从上头来的智慧。对，没有，不是一个真正的，不是一个真正的属天的智慧，那是属地的智慧。对，属地的智慧会造成分裂啊。搅扰，呀，纷争，斗争竞，对，造成意识形态的对立，被呃壁垒，壁垒分明，更加的对立。嗯，好的，那我们今天就先谈到这里，好，好，希望大家啊能够订阅、按赞、分享，谢谢，拜拜。